，俺这婆婆最烦了。咋了？送我二十块银元，竟、啊、然一点都不存。咦，这国军的应该说可存了，咱现在你瞧见一看，一点都不存、啊。这个银元，它自古以来，它的含银量都是九银一铜。你你想的是啥样的？我想的肯定也是存银的了，值钱的很啊，值钱的很啊，现在一点都不值钱，还不存银，还不如存银嘞。我跟你说，因为用不能用存银啊，国军这个银元它是流通货币，你看咱拿来拿去，它容易磨损，所以说里边加了一层铜，哎，意思就是不让它磨损那么厉害。你你看，放一百多年了，嗯，你看现在保存的品相非常好，而且还都是原汁原味的。给您二十块，这数量不对啊，这只有十来个呀。这十来个，那十来个送完闺蜜了，俺闺蜜说她想打点银子带带来，所以说我看这也不存，也不值啥钱，直接送给她十块带龙来。送十块带龙来给那闺蜜加工银首饰。对呀、啊，前天我也见她，手上带了几个银镯子，她、嗯、说这银元加工来。啊那你过去说实话啊，你要是放二十年前，用银元加工首饰很正常。那你现在你拿过去金店，人家肯定会告诉你啊，用这个回老科技啊，这一个可不少值钱啊。那我送给他的都是银元，谁到回不回我不知道，反正手上带有五六个嘞，银镯子。对，你这个你这确实挺可惜的。现在银手镯买一个也值不了多少钱，你咋知道这银元不值钱了？不值钱，因为我去咱河南个鉴宝专家华玉之门，我去了。华玉之门了？连门都不让我进，直接翁主来了。不让你进门、哦，那不至于啊，这有点说不过去了。这银元没问题啊，真假？没啥问题，问题是不值钱，它不足贵，它不是啥古董，<笑>所以说你也不让我进门。我跟你说说，不挂机。不让你进门的原因，有可能是这个银元的存世量比较多，哎，对吧？嗯，他这个啥，可能给你说这个价值之后，你值不了，上不了他的栏目。对，挂不上机，该说了。但是不至于不值钱。我给你讲一讲，我看你对这个音乐真是不懂。你要是真懂的话，你不至于送给那闺蜜十块了。哎，你说实话，拿着音乐现在去加工银手饰，太可惜了。咱就说这种带龙的啊，你像过去清朝，他发行的音乐都是带龙的。你现在就拿这个北洋来说，还是最便宜的。这一块儿就你这个无商无戳，现在也得个三千多，一块三千多嘛。对啊，你送给的是十个都是带龙吗？全带龙，有色的都是一个带龙嘞。那你送了，估计那婆婆也生气了。她给你的时候没告诉你这些东西值钱吗？她我说值钱，但是我不是鉴定，你说不值钱吗？啊，这我跟你说，相比说带龙了啊，这原大头确实价格便宜。这个大头嘞，咋说哎，存世量确实比较多。你就像你这九块。全部都没有上，也都没有戳。虽然说它的存世量比较多，现在它也都有价值。都想拿一块，现在也得个一千块钱。都这、呃、普通人也一千了，这个三千吗？对呀、啊。我那我送给他十块，那不三万吗？那相当于是三万。我的天，那你三万别说了，嗯、我刚才找俺闺蜜一看，打满打手。那你这个啥，他毁坏了也没办法，因为毁坏了。它都变成一堆废银子了，银子本身不值钱，一颗才六七块钱。你买成品的话，一只手镯也都二三百块钱呗。那谁知道那会儿不多吗？那是的，啊、<笑>确实是不多。对呀、啊，要多的话，谁会送给他还？主要是那婆婆当时跟你说这个银元值钱，你也没太在意。对他光说值钱，他没说值多少钱、嗯。还有就是你问的人也不对，去的地方也不对。你要是找我们来给你提前鉴定一下、嗯，哎，给你估估价，也不至于你送人了。哎，这俺婆婆她跟我说是古董，古董，我才去华玉之门呢。她不说古董，我也不去啊。反正这事儿也都干到一块了。哦、哎，这事儿咋说哎？你去找那闺蜜去要个试试。对，我得问了。对，如果说她没有加工这个首饰的话，尽、嗯、量还给她要回来。那肯定给她要回来。那加工了了，那你也没办法了。加工了了，这些东西相当于一堆废银子，也没啥意义了。加工了了，我也要包个钱。<笑>那不至于，你们协商吧，你们协商，你们协商。好，谢谢你啊。啊，没事没事。